大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年五月九日晚间二十点四十九分，马上啊，美股就要开盘了。我们看一下今天外围市场表现，然后再看比特币的行情。首先，今天上证指数啊，平收的啊，基本上没涨没跌啊，低开了一点点，然后又收回来。啊，但是呢，我们看到道琼斯工业指数下跌了四百三十二点啊，跌幅达到百分之一点三二，这样呢，直接带动了比特币啊，出现了一个新低，新低大概在三二六幺六这里。新低出现后呢，我们认为今晚、今天晚上美股在九点半开盘之后会有一个低开啊，继续下挫，可能会出现一个日线级别的新低。同时呢，在周线级别上，我们预计道琼斯工业指数会跌到三万一千点。在这种情况下呢，比特币，我们看啊，比特币一直按照我们所给出的 K 线西游战法，一直在这样运行。插一句啊，就是看我的节目一定要看图，我的图一定要看懂，一定要细看，一定要仔细去看。并且我希望大家自己按照我画的图自己去画一下，才能够理解 K 线西游战法顺势而为这个真谛啊！在这段行情当中啊，很多小伙伴啊，甚至很多九位数以上的大佬都在行情当中不断的去抄底，但他永远都不知道啊，抄底所博取的是一点点的利润，是利润的皮毛。而我们顺势而为，做这个趋势上的行情，往往至少能获得百分之一百以上的收益啊！这在我的 Telegram 群中，你如果进去之后会看到我晒了一些我自己做的单啊，这些单子大多数都有百分之几十甚至百分之百的收益，所以呢。在行情当中，一定要顺势而为。那我们回到比特币上啊，比特币从四八幺九二这个位置啊，反弹的高点这里，我就说了，这个位置呢是一个阻力位，是去年九月份和去年十二份筹码密集区形成的阻力位，没有突破之后，三三幺这月啊，这天三月三十一日这天啊，出现了。悟空阴线，然后是悟空阴线组、八金阴线组、沙僧阴线组。看图啊，一定要看图和唐僧阴线组。第一轮下跌西游完成之后，我们说啊，四月二十六日是新的一轮日线级别下跌的标志性的阴线。为什么这么说呢？因为这里跌破了箱体的底边线，这里出现之后，我同时画了一个方块，这个红色的方块代表日线级别下跌西游的啊，新的一轮下跌的悟空阴线的这个。悟空阴线组这个位置，然后是八金阴线组、沙僧阴线组、唐僧阴线组。那么今天呢，最终走出了，走完了，完成了第二轮日线级别下跌西游啊，完成了第二轮日线级别下跌西游。那么行情当中呢，我们目前看啊，紫色方块为一组日线级别下跌西游，红色方块为第二组日线级别的下跌西游啊，两组日线级别的下跌已经完成了。啊，并且这个趋势还将要延伸下去。那我们怎么理解它的延伸呢？怎么理解这个下跌趋势在周线级别上走到哪里了呢？啊，我们看图啊，我们一定要看图。周线级别上啊，我们认为啊，这里啊，四月四日这里是悟空阴线啊，周线级别的悟空阴线，然后八界阴线组、沙僧阴线组。那目前呢，在周线级别上，我们就看到了啊，我们处在周线级别唐僧阴线的这个势力范围。我们知道，每次下跌它是一个加速的过程。那么在当前时间点，行情已经跌破了三万三，三万三千美金，我们认为是由波谷连线连接过来的。这里呢是一个非常重要的支撑。那目前呢，第四次跌破。啊，第四次跌破，在江恩的理论里呢，四次跌破等位置的啊，四次到达等位置波谷的时候，容易发生跌破。那么目前呢，正处在这个支撑线啊，最后一根支撑线的势力范围当中，所以呢，我认为行情有继续下行的可能出现。这整轮行情当中波谷啊，等位置波谷后的一个新低。这个新低呢，目前来看是周线级别下跌引发的啊，周线级别下跌已经到达这个沙呃这个唐僧的这个位置上啊，也就是一轮周线级别下跌将要完成的这个位置上，但是呢，它的跌幅目前还没有展开。还没有完全展开，还没有跌到位啊！这个周线级别唐僧这个位置呢
要出来，要走出来，要走出相对来说长的啊一段趋势。那我们看到了，已经发生了两轮的日线级别下跌西游啊。那在这里如果发生震荡调整的话，可能还会出现第三轮。那在第三轮。日线级别下跌西游生发出来的同时，我们会看到这个周线级别下跌啊，唐僧位啊，跌的很多，会跌很多。我认为啊，我起码认为这里啊会跌到两万八啊，在呃这周可能会跌到两万八这个位置啊，我认为跌到两万八千美金这个位置出现一个起码的新低啊，出现一个起码的新低。然后呢，就月线级别来说啊，月线级别它处在一个杀僧位的这个位置上啊，因为我们在二二年的一月啊，就今年的一月啊，看到了一个低点，那这个低点到现在还处在我们行情运行的范围之内，所以呢，这个低点出现之后啊，从今年一月份到现在到五月份，所有的这些震荡，所有的这些反复。我都认为是一个月线级别杀僧位的这个位置，杀僧呢代表了我们的人生，我们的人生多震荡，所以这里出现了非常多的反复啊，碾压了非常多的筹码啊，就像微博上有很多九位数以上的资产啊都被爆仓了。原因就是这里不断的啊诱惑你进场出场进场出场，在这个波段中不断的让你出现认知错误，这也是杀僧位带给我们的啊，特别是月线级别的这个杀僧位啊，月线级别的杀僧位特别多的震荡啊，反反复复在这个窄的收敛当中出现的这个震荡。但最后呢，我认为行情还会在月线级别走出一个唐僧。那月线级别的唐僧位呢，我认为会有更大的下跌空间。如果周线级别的唐僧位，我认为行情能够到达两万八千美金。那月线级别的唐僧位呢，我认为会到达两万四千美金附近。啊，行情呢，你要。像剥洋葱一样把它剥开来，细细的品，细细的看。那怎样剥开行情当中的洋葱呢？啊，我认为就是你要在不同的时间级别上去看。本身呢，我们这个行情分析方法，如果你用五浪上涨、三浪下跌这种波浪理论啊，你会看到每一浪都是由两个点构成。每一浪都是由两个点构成，最后呢，它形成了五浪上涨、三浪下跌，会形成一个非常不稳定的结构。因为你的分析方法就是二维的啊，就是一维的分析方法，两个点构成一条直线，构成一个一维的分析方法。但是呢，你如果用三角形啊这样的一个面啊这样的一个三角形，两条线构成一个三角形，这样的分析方法呢，是一个二维的分析方法，对吧？但是呢，你如果插入时间级别的这个概念，插入时间级别的这个概念啊，插入四小时级别、周线级别、日线级别来回进行切换啊，那你又提高了一个维度啊，又提高了一个维度，这个维度呢叫三维的维度。那如果再带入啊，我西游战法里面，你看啊，我给你分出来的一段行情一段行情一段行情，这样呢构成一个下跌西游啊，或者这里构成一个上涨西游。啊，把这个时间级别里面的啊这个震荡啊过滤出去，然后挑干货啊，挑出标志性的 K 线去把它合并总结成一段行情，一段上涨西游或者一段下跌西游。那么你观察 K 线的维度将提高到第四个维度。那你站在四维空间去看一个三维的物体，你会把它变得非常透明。啊，这虽然有点说远了，但是在行情当中呢，通过这种方式，通过西游战法做顺势而为啊，一个主人物出现之后，比如说这一个悟空阴线出现之后，你会认为他会走出唐僧阴线啊，会走出八金阴线，会走出沙僧阴线，会走出唐僧阴线，对吧？你有这样的一个预期，在有个标志性阴线之后。啊，你有下跌的一个预期，你就不会认为你做反弹能够在行情当中能够得到那一点点渣子一样的利润啊！这是我的观点，顺势而为才能在行情当中吃大鱼吃大肉啊！那你做反弹喝口汤还不一定能咽得下去。
而是回到行情当中啊，目前来说已经做了两轮日线级别的下跌吸油，目前已经跌破了三万三千美金。这里呢，我们认为它是有支撑的啊。那这个支撑呢，是由呃从去年一月份至今波谷连线连接过来的，所以呢，这个位置上是有可能发生反弹的，但是趋势依然是下行。怎么办呢？啊，在这个位置上，我们今天怎么开仓位呢？就是如果今天晚上美股发生一定的反弹啊，当然美股如果出现反弹也是非常弱势的。同时呢，今天道琼斯工业指数主连跌了百分之三百几，跌了百分之一点二，三百九十四点，所以它会低开。低开之后，如果发生反弹，比特币。也有可能跟随反弹，那这种情况下呢，反弹如果能够到达33872啊， 3 3七二这个位置，也就是日线级别下跌西游，唐僧位的收盘价啊，唐僧位的收盘价这里啊，就是可以进场的一个位置啊，就是可以进场的一一个位置，进场空单的一个位置。在行情当中啊，趋势目前已经出现两轮的日线级别下跌西游，趋势是向下的。啊，要在反弹过程当中找到进场空头的空单的一个位置，然后开始布局仓位。布局仓位呢，一定要小心啊，分布式布局，不要把一个仓位全都砸到一个点上。这样呢，你如有有一些像用一颗鱼雷射击航空母舰，啊，分仓进场啊，有一些像多少多个鱼雷射击一个航航空母舰。啊，这样分仓进场的话，啊，多个鱼雷射击航空母舰的话，命中率会更高啊，更可能获得行情当中大的利润啊。所以呢，我的观点非常明确，下跌趋势只做空单，啊，这是第一点。第二点呢，在反弹过程当中找到进场位置。第三点呢，进场的时候分布式进场啊，分仓进场啊，不要把一个仓位打到一个点，把所有仓位打到一个点上。啊，一定要分布式进场，缓慢进场啊！最终呢，你会在这轮熊市当中，这轮慢慢熊市当中啊，获得非常多的利润。以太呢，今天啊，跌幅非常大。然后呢，我们可以看到这个图形啊，我用紫色方块画出了上一轮日线级别的下跌西游。然后呢，我画一下今天日线级别的新一轮下跌西游，分别是悟空阴线、八戒阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线。这样呢，以太坊在这里同步比特币出现了两轮的日线级别的下跌行，我用一个大圈把它画了出来。在周线上呢，我们看一下啊，周线上在哪个位置呢？分别是悟空阴线、八进阴线组、沙僧阴线、唐僧阴线啊，已经出现了啊一个周线级别下跌行啊，这个过程已经完成了。同时呢，我们回到日线啊，切回到日线，我们观察到啊，它跌破了好多个支撑。第一个支撑呢，是我们用红色弧形底啊，波谷连线连成的弧形底画出来的两千七百美金跌破了。第二支撑呢，白色线，白色线呢是前面下跌趋势线，波谷连线形成的下跌趋势线啊，在两千七百美金啊跌破了。第三个线呢，绿色线，这个线呢非常重要啊，这个线跌破了将打开下跌区间啊。我前面几堂课一直在说这个事儿，就是这轮行情当中，以太坊波谷连线形成的一个上涨通道，这个支撑呢大概在 2,600 美金，啊，昨天跌破了，完全跌破了。那今天呢，截止到今天又跌破了一个啊非常重要的一个。支撑这个支撑呢是前面行情当中下跌过程当中波峰连线连接过来的啊，在两千四百美金啊，两千四百五十美金这个支撑也同样完全跌破了。这样的话呢，周线级别形成了一个周线级别下跌西游，同时跌破了长周期形成了一个底边线。这个底边线跌破之后，也就是两千六百美金跌破之后，以太坊下行空间将要打开。然后呢，我们怎么预估它的下行空间呢？我们打到这个月线级别，月线级别上，我们看啊，目前我们处在一个八戒的这个位置啊。从去年一月份啊，今年一月份这个下跌的月线级别阴线呢，我们认为是八戒阴线。然后后面所有的震荡啊，都是围绕这个八戒阴线做做做的震荡。那月线级别，我们一个下跌的预期，我认为是在一千二百美金啊。那上一轮行情当中，以太坊跌了百分之九十五，这轮行情跌百分之九十的话。啊，以太坊的价格将要达到五百美金以下啊，将要达到五百美金以下，这就是我看空以太坊
啊，和看空比特币的逻辑啊，逻辑就在这里啊，就是它的下跌的时间周期是不断的在放大。啊，不断的在放大，随着跌破这个 2,600 美金支撑位啊，它的下行空间将要完全打开啊，完全打开。所以呢，我们知道啊，呃，这个世界上最大的海沟是马里亚纳海沟啊，很多人以为我们现在处在这个马里亚纳海沟的沟底，但是你要知道啊，马里亚纳海沟。它正在不断的吸收海水，每天有大量的啊上亿吨的海水被它吞噬了，啊，所以呢，当前的行情呢，就是我们已经跌到海沟的沟底了，但事实上，这个海沟的沟底还会把这个价格不断的往下吸，不断的往下吸。我们观察的时间级别，从两轮日线的下跌吸油到周线级别下跌吸油啊，这都已经出现了。那么下一个时间级别呢？我们要推到月线啊，推到月线。同时呢，随着美股不断下行，美股在周线上已经有了一个下跌的趋势。在这种情况下呢，美股在不断下行啊，那作为美元资金池的比特币啊，甚至说是以太坊啊，同样都有非常多的、非常宽广的下跌空间，等待我们做空的这一方面。啊，空军啊，来获利。呃，山寨这面啊，我今天就说一个 J L， 呃，这是我们今天啊在撸的啊。什么叫撸呢？因为它在今天啊，在这个四小时级别的下跌过程当中，它出现了两轮四小时级别的下跌吸油。两轮四小时级别下跌吸油出现之后，今天出现了一个小时线级别反弹。这里小日线级别反弹，分别是悟空、八戒、沙僧、唐僧啊，这样呢构成了一个小日线级别上涨吸油。小日线上涨吸油出现之后，我认为能够出现啊十五分钟级别的下跌吸油啊，所以呢我在啊这个位置上做空了啊，吃到了一波十五分钟级别下跌吸油的空单啊，这个、空单呢我是五倍杠杆，在行情当中大概获得了百分之三十的利润啊，在行情当中。呃，获得了它啊，黄片形 K 线上涨反弹的，然后下跌的这波利润啊，这波利润我们吃到了。呃，我在 Telegram 群里面啊、呃，这这单我打到这个 Telegram 群里了啊、呃，大家可以去看。呃，这就是西游战法，我的呃西游战法分为三个部分嘛，第一部分是。呃 ，K 线西游战法分成三个部分，第一部分是西游战法，第二部分是四象战法，啊，第三部分是八卦战法，啊，这是西游战法当中啊时间切换理论的一个一点点的应用啊，完全可以在行情当中啊抓住很多重要的机会，大行情的机会，大波动的机会，突然上涨之后回调的机会，突然下跌之后大幅下跌之后反弹的机会。啊，这是 K 线西游战法啊，三部分，其中西游战法这部分啊的一个案例啊，可以说是一个案例。然后呢，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和观看，同时希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群，感谢大家，再见。